പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷനും ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആൾട്ടർ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഈ കെ സി എൽ ഒ ത്രീയുടെ ഡീകമ്പോസിഷന് ഒക്കെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സാധാരണ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൻ ഒ ടു എന്നുള്ളത് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നത് കെ ഈക്വൾ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്നുള്ളത് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു അൺകാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി എ ബി എന്നുള്ളത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന എക്സോത്തർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി റിയാക്ടൻ്റ് എ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് എനർജി ചേഞ്ച് ഇത്രയും എനർജി കിട്ടിയെങ്കിലേ പ്രോഡക്റ്റ് ആവൂ ഇത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ഈ ഡിഫറൻസിന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഫോർ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഫോർ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആണ് എനർജി കുറവുള്ള ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൾട്ടർ ദി റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൾട്ടർ ദി റിയാക്ഷൻ പാത്ത് എങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ എനർജി കുറവാണ് എന്നിട്ട് അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി കാറ്റലിസ്റ്റ് അതേപോലെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഇ ടി സി എന്ന് കൊടുത്തത് ദെൻ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആണ് എപ്പോഴാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി സി എന്ന് കൊടുത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇത് അതേപോലെ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ദെൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം നേരത്തെ ഇത്രയും എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ പ്രോഡക്റ്റ് ആവും ഇത്രയും എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾ ഒന്നും പ്രോഡക്റ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ അത്രയും എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം K equal to A divided by, ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ നമുക്ക് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റൈസ് ടു ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇ എ ബൈ ആർ ടി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കേടെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പം റേറ്റ് കൂടും എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞാൽ കേടെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം K
ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എനർജി ചേഞ്ചിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഡെൽറ്റ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റല്ല ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൽ കേസിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ദൻ ആക്ടിവേഷൻ ആർജി ഫോർവേഡിൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡിൻ്റെ ഒരേപോലെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഇക്കിലീബ്രിയം റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് മാറ്റൂല പക്ഷേ ഇക്കിലീബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് ഫ്രീ എനർജിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റെ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല ഇത് ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചാണ് എച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് റിയാക്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഇ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഈ റിയാക്റ്റൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് റിയാക്റ്റൻ ഇവിടെ എച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കുറവാണ് എച്ച് റിയാക്റ്റൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ എച്ച് സീക്വൽ ടു ഇ എ ഫോർവേഡ് മൈനസ് ഇ എ ബാക്ക്വേഡ് ഇ എ ഫോർവേഡ് മൈനസ് ഇ എ ബാക്ക്വേഡ് അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക്കിനാണെങ്കിൽ ഇ എ ഫോർവേഡ് കൂടുതലും ഇ എ ഇ എ ഫോർവേഡ് കുറവും ഇ എ ബാക്ക്വേഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ആൾട്ടറിങ് ദ റിയാക്ഷൻ പാത്ത് അല്ലെ ബൈ ഫോമിങ് ആൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ആൾട്ടറിങ് ദി റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എനർജിയോ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എനർജിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡെൽറ്റ ജി എ മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇക്കിലീബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റിൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇതൻ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇക്കിലീബ്രിയം പെട്ടെന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് കൊളീഷൻ തിയറി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന പാർട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്താ കൊളീഷൻ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ പ്ലസ് ബി ഗിവിങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ കൊളീഷൻ തിയറി പറയുന്നത് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ടേസ് പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ റിയാക്ടൻസ് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻ്റെ എണ്ണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ജെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്താ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് ദാറ്റ് ടേസ് പ്ലേസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം ഇൻ ദി റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഇതാണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ദൻ കൊളീഷൻസ് വിച്ച് ബ്രിങ് അബൌട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്ന കൊളീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ദൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റിയാക്ഷന് റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എല്ലാ കൊളീഷനും ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെഡ് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ദൻ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി പക്ഷേ എല്ലാ കൊളീഷനും ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ല ദൻ ഇഫ കൊളീഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ
ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ശരിയാവും ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിന് മോണോ ആറ്റോമിക്കിനൊക്കെ പക്ഷെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ആവശ്യം വരും അത് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരാൻ നോക്കിക്കോട്ട ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ വിചാരിക്കും എ ബി പ്ലസ് എ ബി ഗിവ്സ് എ ടു പ്ലസ് ബി ടു എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് എ ബി അടുത്ത മോളിക്യൂൾ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ ദെൻ ഇതേപോലെ വന്നു ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ മോളിക്യൂൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന എന്തായിരിക്കും എ ബിയും എ ബിയും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ കൊളീഷൻ എങ്ങനെയാവണം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ദൻ ഇനി അടുത്ത മോളിക്യൂൾ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ വരുന്നത് ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും എ ടു ബി ടു ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ദൻ കൊളീഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി മാത്രം മതിയോ പോരാ എന്തുകൂടി വേണം കൊളീഷൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കണം കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു കൊളീഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എ കൊളീഷൻ ടു ബി ഇഫക്റ്റീവ് the colliding molecule must possess activation energy and they have proper orientation അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുക ഫോർ എ കൊളീഷൻ ടു ബി ഇഫക്റ്റീവ് ദ കൊളൈഡിങ് മോളിക്യൂൾ മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് എ മിനിമം എനർജി ആൻഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ റേറ്റ് ആർ സി ഈക്വൾ ടു ഇതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻ ടു ജെഡ് ഇൻ ടു എന്താ ജെഡ് എന്താണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൻ കൊളീഷൻ തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ജെഡ് ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്താ ജെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഇനി പി എന്താ കാണിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂളിന് എത്ര മോളിക്യൂൾസിന് പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കൊളീഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം കൊളൈഡിങ് മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് വേണം ഒരു മിനിമം എനർജി വേണം and how proper orientation colliding molecules inde orientation correct avu kodi venam appo idana nammala chemical kinetics nalla chapter inde theory part complete aayi endakke nammal idile padichathu nammal rate of reaction endanu padichu adhe pole factors affecting rate of reaction endakke factors aanu rate of reaction affect cheya adhil concentration de effect padicha pedana order um adhe pole rate law um integrated rate ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കൊളീഷൻ തിയറി ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ദെൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ one of the products is strontium 90 with half life of 28.1 years if one microgram of strontium 90 was absorbed in the bonds of a newly born baby instead of calcium how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically nanu ദെൻ ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രോൺഷ്യം നയൻറ്റി ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇയർ ആണ് ദൻ ഇനി വൺ മൈക്രോഗ്രാം സ്ട്രോൺഷ്യൻ നയൻറ്റി ഒരു ന്യൂലി ബോൺ ബേബിയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദെൻ ഓക്കെ കാൽസ്യത്തിന് പകരം ടെൻ ഇയറിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഹാഫ
t is equal to 10 year in the session how much is the equation k equal to 2.303 by t log r into 1 upon 2 by t log r 0 divided by r r 0 divided by r k equal to 0.0247 that is equal to 2.303 by 10 year on log r0 1 microgram r0 1 microgram ok then ini apa itu cahaya itu garinjal nink then ok ibu dan ini cahaya itu garinjal nink cancer gitu nne log log 1 by concentration of r equal to itu nne 0.0247 into 10 divided by 2.303 இது செய்து கழிந்தான் நீங்கள் கிட்டுந்து 0.1072 நான் so 1 by concentration of r equal to நம்மலும் கொட்டுத்தால் antilog ஆனலோ antilog of 0.1072 இது செய்து கழிந்தான் நீங்கள் கிட்டும் 1.280 நுகிட்டும் அப்பு இவிடுந்து concentration of r is equal to concentration of r is equal to 0.782 microgram அப்பு இத்திரி आ कुट्टीड बोडील इंडाओ आफ्टर 10 नियर इदा आणु चेहिद मत्तेड नोकु केड वैल्यू किट्टी विड़न एन्न इट्ट फस्ट ओर्ड इंड इक्योशिल सब्सिट्यूट एएदू इनी अड़त्तद सेकन्ड कोस्टिन अंदाण T is equal to then एत्र वर्षं गळिन Kristin இதனி இனி நமுக்கு இ நாலி கியோஷன் X இந்தியம் வைடையம் வேல்லி கிட்டனம் எங்க நம்மல X இந்தியம் வைடையம் வேல்லி எங்கனே கிட்டம் இப்படு நோக்கு நம்மல் இ 4th கியோஷன் 1st கியோஷன் உண்டு டிவைடுதால் Y நில் டர்ம் கட்டைது போவுல் அப்பு நம்மல் எந்த ஒன்னாமத்தந்தால் இக்கியோஷன் 4 divided by நோக்கு இக்கியோஷன் 4 2.4 into 10 raise to minus 2 divided by 6 into 10 raise to minus 3 செரியானல்லோ that is equal to k in k in கட்டே இது போய் பாக்கினியந்தால்லது 0.4 raise to x divided by 
point one raised to x y let x y let term poile point one raised to y point one raised to y poy. Ida simplify the garinale then okay twenty four divided by six nagatum four is equal to four raised to x nagata or x equal to one nagati x equal to one. Ini add to the y the term namuk kitan and the margam either under good say the madi here under num equation three divided by two say the okum. Engine three two divided by three divided by two two point eight eight into 2.88 into 10 raised to minus 1 divided by 7.2 into 10 raised to minus 2. That is equal to k in k in cut the boy x in the term of boy baki 0.4 raised to y divided by 0.2 raised to y. Upon Namukanda gitta, either in a gitta, 10 raised to minus 2 mole lake boy 10 raised to 2. About 10 the baki in down, about 28.8 divided by 7.2 that is equal to 4. 4 equal to 2 raised to y or y equal to 2 in the x equal to 4 of y equal to 2. In the step, we will see the question. The rate is the same. X is the same. Y 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 is the same. R is equal to K into A raise to 1. B raise to 2. This is the rate. This is the answer. In the next question, K is the value calculated. How do K is the value calculated? In this equation, we have to do this equation. We have to do this x and y and y. So, we have to do this method. We have to do this experimental data and one equation. We have to do this x and y. Let's see here. Ini buat cerita, nama kita then k ada value kandu beri kahane, ini ni ada lo six into ten raised to minus three equal to k into point one raised to one point one raised to itu adalah two, or then six into ten raised to minus three equal to ini point one ten raised to minus one nana, itu ten raised to minus two, itu ten raised to minus three into k ni gitu, or k equal to six ni gitu, apa answer aja lo? K equal to six. इधर NCERT लल्ला क्वेश्चन आन सदी चौना उन्हें. इन्हें अर्थात क्वेश्चन. The decomposition of hydrocarbon follows the equation. K equal to क्वेश्चन दाना. K equal to four point five into ten raised to eleven second inverse e raised to minus twenty eight thousand k by t. इन्हें टे Calculate EA is the question. This is the rate equation. EA is the calculation. Now, what do we do? This is the equation. The Arrhenius equation. K equal to A e raised to minus EA by RT. Then, A is the E raised to minus EA by RT. Now, let's take these two equations. EA by RT equal to 28,000 K by T. K by T. Now, let's cut the T and T. So, activation energy EA is equal to 28,000 K into R. R is equal to 8.314 Joule per mole. 8.314 Joule per mole. Kelvin per mole nan. I K ni adalah tu Kelvin aja itu. I Kelvinum, I per Kelvinum kau ni cancel itu pergi kau. Apa ni yang cancel kat tu? Two three, two three, two seven nine two joule per mole ni kat tu. Adanya bawa ni ke ni ke two thirty two point seven nine two kilojoule per mole ni ada. Kilojoule per mole. Kalau pernah, itu kambar ayam cuci cedar. Then, ini adalah equation k equal to a e raised to minus e a by r t. Ini adalah equation itu kambar ayam. Ada tu kosin. The rate of a reaction quadruples when temperature changes from 293 to 313 Kelvin. Calculate energy of activation of the reaction, assuming that it does not change with the temperature. Ini adalah pernah tu. 293 to 313. T1 equal to 293 Kelvin, T2 equal to 313 Kelvin. Rate quadruple ya, mana four times awal. Apo K1 equal to K aninggil, K2 equal to four K itu marono. Four times itu marono. Equation anda log K2 by K1 equal to E A divided by 2.303 R into 
T2 minus T1 divided by T1 T2. This is simple. Let's see the example. Log 4k divided by k. Ea divided by 2.303 into 8.314 into T2. Temperature is 313. 313 minus 293 divided by 293 divided by 293 into 313. Okay, this minus say the value tragata 20. Okay, this is simplify the garden log 4 nakagutum. You will simplify the amadi EA equal to then the answer in the inkita 52854. 854 joule per mole nagatum. Then the burning gil namaki 52.854 kilojoule per mole num erdambatum. Alupana logosinum. Ecosinum examine verarand. Rate trink kudumbo, sorry, temperature trink kudumbo, rate quadruple. A quadruple yan vernal four times item are an alada with their chicken. NCRT de Adthur Kosinand. The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 uh, Kelvin. If the value of A is 4 into 10 raised to 10, calculate K at 318 Kelvin and then EA, activation energy. Question is 298 Kelvin, that is 308 Kelvin, then okay, 10% and 25% react to time equal. Okay, now we can apply then K equal to 2.303 by T, log 0 by 0 by R. K at 298 Kelvin. Right, 298 is 298 Kelvin. That is equal to 2.303 by T. At the end of T equal to T. Equal to T. Log R0 divided by 10% react. So, 90 by 100 into R0. Down. R0, R0 cut. Then, it is 10 by 9. Now, so, K 298 Kelvin equal to 2.303 by T. Log 10 by 9 equation 1. This is then K 308 Kelvin. 308 Kelvin then 308 Kelvin. Okay. Then 25 percent 2.303 by T log R0 divided by then 25 percent react the back 75 by 100 into R0. R0 R0 cancel the boy. So, we have to do this. So, we have to do this. K308 Kelvin equal to Kelvin equal to 2.303 by T. T same on log 4 by 3. Equation 2 is the same. Now, we have to Equation 2 divided by 1 is 2 divided by 1. Now, so, K308 Kelvin divided by K298 Kelvin equal to. Uh, para, then, then 2.303 by T, 2.303 by T cancel the poem. In Bakila and Danavada, Vandala, log 4 by 3. Log 4 by 3 divided by log 10 by 9. Log 10 by 9. This is the calculator which simplifies the cardinal. Then the answer is 2.7. 33 2.733. This is the ratio. This is the ratio. This is the activation energy. We will see log k2 by k1 equal to Ea divided by 2.303 r into t2 minus t1 divided by t1 t2. We will log e value k2 by k1. 2.733 that is equal to Ea divided by 2.303 then okay uh, into 8.314 into t2 and t2 in the value 308 308 minus 298 divided by 298 into 308 this is the Ea activation energy equal to we activation energy calculate 76 658. This is joule per mole. Activation energy. Then, any other calculate under the then any other calculate under the K at then Panda calculate the activation energy. Any calculate under the calculate K at 318 Kelvin then and activation energy. Any K calculate here. Any K calculate here. Number equation under log K equal to log A minus EA divided by. 2.303 RT is the equation. 
അപ്പോൾ ലോഗ് കെ ഈക്വൽ ടു ദൻ ലോഗ് എ എത്രയായിരുന്നു എയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അരീനിയസ് ഫാക്ടർ എ ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ഇ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു പിന്നെന്താണ് ദൻ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ കാൽ ത്രീ എയ്റ്റീൻ കെൽവിൻ ത്രീ എയ്റ്റീൻ കെൽവിൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേടെ വാല്യൂ കിട്ടും ലോഗ് കേടെ വാല്യൂ കിട്ടും ദൻ എന്നിട്ട് കേടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കെ അറ്റ് കെ അറ്റ് കെ അറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ കെൽവിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻറ്റിലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കണ്ടു അത് വെച്ചിട്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ കെൽവിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കെമിക്കൽ കൈനറ്റീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോർഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റീസ് എന്നുള്